。在《甄嬛传》中有这么一回事儿，他让四阿哥的嬷嬷当场毒发身亡，再也说不出话。他也让太后决定批准甄嬛回宫，他就是皇后在四阿哥的绿豆汤下毒一事。可有人却说这下毒一事是梅姐姐和四阿哥联手做的。难道我输了齐二哈的脑子，竟看不出这弯弯绕绕？不该呀。首先，咱们来看四阿哥的嬷嬷误食绿豆汤，匆匆下线之后，四阿哥随梅姐姐来到太后宫中，禀明了一切。太后听完事情的来龙去脉，心里立马锁定了犯罪嫌疑人。于是，当梅姐姐询问太后要不要彻查时，太后当场制止了梅姐姐，自己的孙子被人害了，却不许人去查，这又是什么理儿？很明显，太后这么做是因为她知道这件事儿的幕后凶手，而这个人不是别人，正是她一手扶上后位的宜修。为啥说太后敢这么肯定这事儿是皇后做的呢？先不说整部剧中太后替皇后收拾过多少烂摊子，单说四阿哥和梅姐姐退出寿康宫之后，太后询问竹溪说：“你认为这事儿是谁做的？”竹溪是这么说的：“太后心里明镜似的，奴婢不敢胡说，怕扰了太后的心思。”要知道，当初皇上连宠甄嬛的时候，朱熹只用一番话就把皇后、华妃以及丽嫔给刁了。如今他敢直言，太后心里跟明镜似的。难道他不知道这事儿的幕后凶手是谁吗？显然，朱熹是知道的，只是他的身份是奴才，他是不能智慧主子的，所以朱熹才说自己不敢胡说。但也正是因为朱熹那句“太后心里跟明镜似的”，才让太后更加确定了自己心中的想法。可见太后清楚这事儿一定是皇后做的，毕竟皇后抚养了三阿哥，为了铺平三阿哥的太子之路，皇后一定会动手脚的。再说了，当江父海告诉皇后四阿哥没事儿的时候，皇后的反应是这样的：无能，奴才该死，听皇后娘娘责罚。立即撤手，撤得干干净净，大家没放下几滴钱，不许再动手。皇后自个儿都承认了，这难道还不算实锤吗？其次说这个毒是梅姐姐与四阿哥联手下的，还有一个原因是这么说的：四阿哥在皇后跟前读书，为的就是引起皇后的注意啊！这难道这就是不入虎穴焉得虎子？不至于吧？先不说四阿哥是由嬷嬷带大的，感情总归是有的。单说嬷嬷提醒四阿哥注意身体，不要太拼时，四阿哥是这么说的：“我能住回宫来已经是万幸。”皇阿玛每次见我，也只问我读书的事。若我连书也读不好，就更没有人瞧得起我了。可见四阿哥之所以苦读，除了他爹那关之外，更多的还是因为四阿哥想让其他人看得起他。再说了，当年四阿哥还住在圆明园的时候，皇上带着众嫔妃到圆明园小住，华妃只是去打了个请安卡，就看到了四阿哥读书的样子。方才我过来的时候，看见四阿哥在湖边背书，那书背的。可比三阿哥顺溜多了。很明显，四阿哥从小就知道自己的处境不好，为了引起他爹的注意，他只能拼命读书卷死他人。最后说梅姐姐和四阿哥联手是为了助甄嬛回宫，但是咱们看在四阿哥的嬷嬷误食他的绿豆汤之前，由于太后身体不好，一直由温太医照顾。以往温太医和方若还能出宫给甄嬛送送消息，如今太后一病，温太医和方若都不能离宫，你就说还有谁能给甄嬛送消息呢？果郡王，别忘了，此时的果郡王已经死在出差的路上了。梅姐姐和四阿哥怎么能与甄嬛互通消息呢 ？OK， 就算这是梅姐姐和四阿哥瞒着甄嬛下的局，他们又怎么能猜到皇上一定会给甄嬛赐大姓送儿子呢？自古都说君心难测，哪怕是甄嬛有着女主的光环，她也拿不准皇上的心性。梅姐姐和四阿哥他们怎么敢拿人命去赌呢？就凭梅姐姐和苏培盛一起给皇上出旅游攻略的默契？就凭苏培盛常年服侍皇上，他能提前得到消息。咱别忘了，先前皇上原本要去皇后的寝宫，结果走到半道他改主意了，不去皇后那儿，改去华妃那儿了。改完道之后，皇上还问苏培盛：“你是不是觉得朕心情不定，喜怒无常啊？”“哎呦，皇上，您是一国之君呐、啊，您想到哪儿就到哪儿，这是应该的。”可见军心难测实在不假，即便梅姐姐和四阿哥再怎么厉害，他们也不能左右皇上的决定。更何况在绿豆汤事件发生之前，梅姐姐和四阿哥不熟，他们实在没道理聚会在一起密谋整个事件。综上，既因为太后的猜忌，又因为梅姐姐和四阿哥实在是无法左右皇上。关键，皇后自个儿都亲口承认，并且派人去把尾巴收拾干净，这难道还不能锤死是皇后下的毒吗？梅姐姐若知道她和温实初的孩子，得皇上多年疼惜，九泉之下
应该也会高兴吧。你这个毒妇，这要杀了你！这里的大胖菊轰世之前，甄嬛还要杀人诛心的名场面。此时的甄嬛与大胖菊的交谈，从一开始的敷衍走向最后的无话可说，当真是让人替大胖菊而感到可怜。从前，甄嬛在一步一步同拽妃、小叶子制定了详细的屠龙计划之后。他本可以就这样一直用甜言蜜语、悄无声息地了结大胖菊的，但甄嬛却要在大胖菊临了的时候使出一招杀人诛心，活活地气死了大胖菊。这究竟是为何呢？那么今日我们便来细细分析一下甄嬛的小心思。首先，甄嬛杀人诛心的方式，便是让大胖菊承受完最后的苦恨离世。此前，大胖菊威逼甄嬛对果子狸下手，而当果子狸离去之后，甄嬛便对大胖菊恨之入骨。连当初对大胖菊唯一一丝的情爱也消散了，因此甄嬛要大胖菊也承受一遍自己所感受的痛苦和伤心。于是她选择了在最后一刻不再同大胖菊演戏。为了老十七，你恨毒了朕了吧？啊！皇上圣明。此时，甄嬛的眼神那是相当的狠，她恨大胖菊杀死了自己的一生挚爱，也将此生唯一的欢愉剿灭了个干净。因此，为果子狸复仇是甄嬛要对大胖菊杀人诛心的最主要原因。而随后，甄嬛更是说出了剑河公主的身世，打算在大胖菊这脆弱的心理上再来一击。不过，皇上放心，臣妾再恨毒了你。也会好好抚育静和公主。梅姐姐若知道她和温实初的孩子得皇上多年疼惜，九泉之下应该也会高兴吧。此时的甄嬛实在是太狠了，她知晓大胖菊从小得知了自己母亲乌雅氏与隆科多的私情，便十分厌恶这些觊觎天子嫔妃的臣子，以及随时会给天子戴绿帽子的后宫嫔妃。但他没想到，甄嬛就朝着他的七寸下手，先是告知了鸿雁、灵犀这一对双生子，并非自己的血脉，而后又说惠嫔拼死生下的孩子，竟然是为了温实初。这让大胖菊怎么能够接受？于是便是气绝身亡了。放肆！放肆！你果然对云里有私情，你竟敢，你竟然谋逆，背叛朕！不妨告诉皇上，回宫后在你身边每一刻，每一次与你接触。都让我觉得无比恶心。眼下这里换了谁来？只要是听了甄嬛这一番话，谁又能不被气得丢了性命呢？而甄嬛会选择眼下这个节点对大胖菊杀人诛心的第二点原因，便是因为鸿雁越来越像元彻。正巧这一幕被大胖菊看见了。此时的大胖菊本来正享受着天伦之乐的。谁知这身旁妇人说的一句话，彻底引起了大胖菊的怀疑。你说什么？主母说，鸿雁和元彻像亲兄弟呢。朕瞅瞅。嗯。嗯。还真像，尤其是眼睛和下巴。真是像。此时，乳母的话以及同为果子狸血脉的两兄弟那相似的长相，对于引起大胖菊心中怀疑的分量便已经够了。因此，他眼下的沉默和思量便是有了自己的打算。而当甄嬛听见这个消息时，他几乎是没有任何的犹豫，便是已经在心中知晓大胖菊起了疑心。这鸿雁是果子狸血脉的事儿，或许是要瞒不住了。于是，他对玉娆吩咐道：“皇上深宫为何？”你以后少带元彻入宫，以免再生事端。我知道了。这一年多来，皇上身子一直不好，甚至王氏近亲，宫里宫外，劳他多留意着点我明白
。此时的甄嬛便是已经在做两手准备了，而且这对玉娆所说的话也是颇有深意，仿佛就是在说：若是大胖菊真驾崩了，有慎郡王的帮衬。自己在后宫中也方便些，甚至是有关皇位的争储，而一向通透的玉娆便瞬间明白了自家长姐的用意。另一边，甄嬛看着鸿雁与元彻越来越像果子狸时，她便知道不能再拖下去了，屠龙计划必须马上完成。没发现，鸿雁和元彻越来越像了。啊，堂兄弟嘛，自然是像的。锦溪。我怕皇上已经起了疑心。娘娘的意思是，今日皇上突然发作，是因为六阿哥，我们不能不防着万一。这里的甄嬛和锦溪都心知肚明，这堂兄弟像谁，总不能是遗传了康熙爷的血脉，都长得像康熙吧？唯一一种可能便是两兄弟与果子狸的面孔是越长越像。若是再等两兄弟的轮廓清晰后，只怕是瞒不住了。到那时，甄嬛只能是被迫缴械投降。因此，眼下她必须要赶紧下手。而因此事，大胖菊便彻底的怀疑起了鸿雁的血脉，这便是甄嬛对大胖菊下杀手，甚至是杀人诛心的。第三点原因了，毕竟云里与甄嬛之间的疑点一直萦绕在大胖菊心头许多年了。加之从甄嬛回宫起，那有关双生子的流言蜚语就没有断过。若说以前大胖菊只是怀疑云里觊觎皇嫂，从而影响了甄嬛，那么眼下大胖菊当真是怀疑鸿雁是果子狸与甄嬛的血脉，于是便是派遣夏意再一次的滴血验亲。事关皇室血脉。你务必要慎重为真，办好这件事。皇上说，曾经与六阿哥滴血验亲过。凡事无绝对，你再去细查，记得不要走漏了风声。此时的大胖菊已经派了夏意出马，而且是绕过了甄嬛的眼线，苏妃这一关直接就奔着鸿雁的脚底板去了。于是，在拽飞的神助攻后，甄嬛得知了夏意和大胖菊的手段后，先是让小夏子除掉了夏意，随后对大胖菊是杀人诛心。鸿雁到底是不是朕的儿子？当然，天下万民都是皇上您的子民。这里的大胖菊一听甄嬛的答案，再加之传来了夏意的死讯，他便知晓了全部的真相。鸿雁。就是果子狸的血脉。回看《甄嬛传》中，甄嬛为何在了结大胖菊的途中还要杀人诛心？想必今日分析完以上三点，便可以明了了。